बसमान रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन आई एम योर इंग्लिश टीचर अरसलान महमूद आज के इस लेक्चर में हम लोग गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है और आई होप आप आपने वो लेक्चर कंप्लीट सुन लिया होगा पिछले लेक्चर में मैंने एक बात कही थी जो अभी मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि शायद किसी ने मिस कर दी व ना सुनी हो वो ये है कि आप ये याद रखें आपके जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसमें मिस्टर चिप्स में से मिस्टर चिप्स जो गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल है इसमें से ट्वेल्व क्वेश्चंस आएंगे और आपने इनमें से आठ को आंसर करना होगा और ये टोटल सिक्सटीन uh, मार्क्स के आपके क्वेश्चंस uh, होंगे इसके साथ साथ सिननम्स भी आएंगे आई थिंक चार सिननम्स आपके गुड बाय मिस्टर चिप्स में से आएंगे तो टोटल ये ट्वेंटी मार्क्स आपके डिपेंड कर रहे हैं uh, इस नावल पर अब आपने uh, करना ये है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी ज़रा देख लें कि किसी तरह के कोई क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में नहीं दिए गए जिस तरह आपके बाकी जो चैप्टर्स हैं आपके सलेबस में आपकी बुक टू है उसमें हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन्हीं में से आलमोस्ट बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आते हैं लेकिन गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल के किसी तरह के कोई क्वेश्चन मैंशन नहीं किए गए आपकी बुक के अंदर तो किसी तरह का कोई सवाल पूछा जा सकता है आपसे किसी भी इवेंट के बारे में किसी भी कैरेक्टर के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है अब उसकी तैयारी के लिए आपको करना ये होगा कि आपको इस नावल को कंप्लीट पढ़ना होगा आ, हम लोग कंप्लीट क्योंकि टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं आपको तो आप अगर जो जो लेक्चर्स मैं दे रहा हूँ अगर आप इनको कम्प्लीट सुनेंगे तो इन शू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन फ्राम दिस नावल किसी तरह की भी आपसे कोई चीज़ पूछी जाएगी तो आप इस काबिल होंगे कि आप उसको आंसर कर सकेंगे तो आपने इस नावल को स्टार्ट से लेके एंड तक जितने भी लेक्चर्स हैं उन्हें बड़ा तसल्ली के साथ बड़ी अटेंशन के साथ इनको सुनना है तो आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर में राइटर हमें थोड़ा ब्रुकफील्ड के बारे में बताएंगे कि ब्रुकफील्ड स्कूल किस तरह का है और मिस्टर चिप्स की अपनी क्वालिफिकेशन किस तरह की हैं तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर Across the road behind a rampart of ancient elms lay Brookfield russet under its autumn mantle of creeper sadak ke us paar jahan mrs wicket ke ghar pe chips rehte hain us wahan se sadak ke paar agar dekhein to ek rampart of ancient elms hai rampart kehte hain ek embankment ek fasil ek fence puri ek baad jaise lagi hoti hai ek kitar hai दरख्तों की एंशियट एल्म्स की कदीम ज़माने के एल्म्स एल्म ट्रीज वहाँ लगे हुए हैं उन दरख्तों की उस लाइन के पीछे ले ब्रुकफील्ड ब्रुकफील्ड मौजूद था रसेट अंडर इट्स ऑटम मैंटल और वो रसेट कलर का रसेट होता है ब्राउनिश रेड जिस तरह हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं अंडर इट्स ऑटम मैंटल ऑफ क्रीपर और ख़जा के मौसम में एक वो जो क्रीपर्स हैं क्रीपर्स होती हैं जो बेलें दीवारों के ऊपर चढ़ जाती हैं उनका एक पूरा मैंटल एक पूरा लिबास जिस तरह से होता है कोई गिलाफ होता है या एक लॉन्ग ड्रेस होता है क्लॉक जिसको कहते हैं इस तरह से वो बेलें पूरी उस बिल्डिंग को कवर किए हुए हैं ढांपे हुए हैं अ ग्रुप ऑफ एटीन सेंचुरी बिल्डिंग्स सेंटर्ड अपॉन अकवाट रंगल एक अठारहवीं सदी के बिल्डिंग्स हैं उस डिज़ाइन की और सेंटर में एक क्वाडर एंगल यानी एक चकोर किस्म का सहन है एंड देर वर एकर्स ऑफ प्लेइंग फील्ड्स बियॉन्ड फिर वहाँ से आगे एकर्स पे फैले हुए खेलों के मैदान हैं स्कूल के देन कैम द स्मॉल डिपेंडेंट विलेज एंड द ओपन फैन कंट्री उसके बाद साथ एक छोटा विलेज है और बाद में आगे फैन कंट्री है यानी फैन लैंड है फैन लैंड कहते हैं जो दलदल वाला इलाका होता है पानी वाला इलाका होता है फिर आगे वो शुरू हो जाता है यानी ये ब्रुकफील्ड की जो बिल्डिंग है उसके हवाले से बताया जा रहा है ब्रुकफील्ड एज वैदर बाय हैड सैड वाज एन ओल्ड फाउंडेशन जिस तरह वैदर बाय ने मिस्टर चिप्स को पिछले चैप्टर में इंटरव्यू के वक्त कहा था कि ब्रुकफील्ड एक पुराना इदारा था इस्टेब्लिश इन द रेन ऑफ एलिजबेथ ये मलका एलिजबेथ के ज़माने में कायम हुआ था एज ए ग्रामर स्कूल इट माइट विद बैटर लक हैव बिकम एज फेमस एज हैरो ये एक ग्रामर स्कूल के तौर पे उस वक्त बनाया गया था अगर किस्मत अच्छी होती तो शायद ये हैरो स्कूल के मुकाबले में भी जा सकता था हैरो स्कूल जो है उसे फर्स्ट रैंक के स्कूल्स में गिना जाता है इंग्लैंड में 
और सेकंड ईयर में बल्कि फर्स्ट ईयर एट हैरो के नाम से एक चैप्टर भी है जिसकी वीडियो हमने अभी चैनल पे अपलोड भी की है तो हैरो एक बहुत ही फेमस स्कूल है अगर किस्मत अच्छी होती इस स्कूल की ब्रुक की तो शायद ये हैरो के लेवल का स्कूल भी बन सकता था इट्स लक हाउ हैवर हैड बी नॉट सो गुड हाउ एवर ताहम इस स्कूल की किस्मत अच्छी नहीं रही द स्कूल वेंट अप एंड डाउन डिंडलिंग आलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस एट वन टाइम स्कूल की किस्मत अप एंड डाउन का शिकार रही यानी नशेबो फराज का शिकार रही डिंडलिंग आलमोस्ट टू नॉन एग्जिस्टेंस एट वन टाइम डिंडल होता है टू फॉल डाउन नीचे आ जाना जवाल पजीर हो जाना डिक्लाइन का वर्ड यूज़ होता है कभी तो स्कूल बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंस तक आ जाता नॉन एग्जिस्टेंस होता है यानी अदम वजूद यानी बिल्कुल ख़त्म होने तक आ जाता बिकमिंग आलमोस्ट इलस्ट्रियस एट अन अदर इलस्ट्रियस मतलब होता है फेमस और कभी स्कूल बड़ा फेमस हो जाता फिर से स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते रेपूटेशन अच्छी हो जाती इट वॉज़ ड्यूरिंग वन ऑफ दीज लेटर पीरियड्स इन द रेन ऑफ फर्स्ट जॉर्ज दैट द मेन स्ट्रक्चर हैड बीन रीबिल्ड एंड लार्ज एडिशन मेड ये लेटर पीरियड्स में यानी जब स्कूल फेमस था और बेहतर था स्कूल की जो पोजीशन थी स्टेटस वो बेहतर था उस वक्त जॉर्ज अवल जो बादशाह था इंग्लैंड का उसके ज़माने में स्कूल के जो बड़ा मेन स्ट्रक्चर था उसको रीबिल्ड किया गया और कुछ एडिशंस भी किए गए न्यू बिल्डिंग्स भी बनाई गई लेटर आफ्टर द निपोलियनिक वार्स एंड अनटिल मिड विक्टोरियन डेज द स्कूल डिक्लाइंड अगेन बोथ इन नंबर्स एंड रेप्यूट बाद में निपोलियन के ज़माने में जब जंगें हुई और फिर बाद में मलका विक्टोरिया का जो ज़माना था उसके मिड तक स्कूल फिर से डिक्लाइन का शिकार हुआ जवाल का शिकार हुआ नंबर्स भी कम हुए यानी स्टूडेंट्स भी कम हो गए और रेप्यूट यानी कि उसकी जो रेपूटेशन थी उसकी जो फेम थी स्कूल की शहरत थी वो भी कम हो गई वेदर बाय हु कैम इन एटीन फोर्टी इट्स फॉर्चूनस सम वेदर बाय जो अठारह में ब्रुकफिल स्कूल में आया था उसने री किया स्कूल को रिकवर किया उसका जो स्टेटस था उसको दोबारा दिलाया आ, लेकिन बट इट्स सब सीक्वेंट हिस्ट्री नेवर रेज डेट टू फ्रंट रैंक स्टेटस लेकिन बैदर बाय के बाद की जो सब सीक्वेंट यानी बाद में आने वाली फॉलोइंग जो हिस्ट्री थी उसमें स्कूल कभी भी फ्रंट रैंक के स्कूल्स में नहीं शुमार हो सका इट वॉज़ नेवर अ गुड स्कूल ऑफ द सेकेंड रैंक लेकिन फिर भी ये अच्छा स्कूल था दूसरे दर्जे के स्कूलों में सेवरल नोटेबल फैमिली सपोर्टेड इट काफ़ी सारी जो नोटेबल यानी कि प्रोमिनेंट फेमस फैमिलीज थी वो स्कूल को सपोर्ट करती थी इट्स अप्लाइड फेयर सैम्पल्स ऑफ हिस्ट्री मेकिंग मैन ऑफ द एज और ब्रुक फील्ड से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे निकले जो तारीख साज साबित हुए जजेस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स अ फ्यू पीयर्स एंड बिशप्स जजेस यहाँ से बने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से निकले स्कूल से पढ़ के कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जहाँ पे बरतानिया अपनी कॉलोनीज बनाता था वहाँ पे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी वाइस राय वगैरह भेजते थे जिस तरह हमारे बरसगीर में बरतानिया ने आ, अपना अपनी कॉलोनी बनाई और यहाँ पे कंट्रोल किया फिर वो वहाँ से ऑफिस को यहाँ भेजा जाता था इस तरह बरतानिया ने और जगहों पर भी अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी तो वो जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जो सिस्टम को चलाते थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे वो भी बहुत सारे लोग फेमस लोग ब्रुकफील्ड से पढ़ के गए अ फ्यू पीयर्स एंड बिशप्स पीयर्स जो हैं वो एक नवाब टाइप होता है वहाँ के उस कल्चर में एंड बिशप और बिशप जो हैं वो एक रिलीजस आदमी होता है जिस तरह पादरी होते हैं इस तरह बिशप पादरी को आप कह सकते हैं Mostly, however, it turned merchants. Uh, it turned out merchants, manufacturers, and professional men. लेकिन ज़्यादातर Brookfield से जो turn out का मतलब है it produced. Brookfield से जो लोग पैदा हुए, जो Brookfield से पढ़ के निकले, वो ज़्यादातर लोग merchants बने, ताज़र बने, manufacturers बने, यानी कि सनतकार बने, factories उन्होंने लगाई, और या फिर professional लोग मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले विद अ गुड स्प्रिंकलिंग ऑफ सेंचुरी सॉरी कंट्री स्क्वायर्स एंड पार्सनस गुड स्प्रिंकलिंग का मतलब है कुछ तादाद अ फ्यू पीपल ऑफ हुवर कंट्री स्क्वायर्स कंट्री देहाती इलाके को कहते हैं स्क्वायर कहते हैं ज़मींदार जो होता है जिसके पास ज़मीन होती है एंड पार्सनस पार्सन भी एक तरह का पादरी होता है चर्च में होता है 
तो ताजर पैदा हुए यहाँ से निकले मैनुफैक्चरर्स यहाँ से निकले प्रोफेशनल मैन यहाँ से निकले इसके अलावा कुछ कंट्री स्क्वायर्स और पार्सन्स भी इस स्कूल से पढ़े इट वॉज द सॉर्ट ऑफ स्कूल विच वैन मैंशर्ड वुड समाइम्स मेक स्नोबिश पीपल कन्फेस्ट दैट दे रादर थाट दे हैड हर्ड ऑफ एट ये तहम इस तरह का स्कूल था कि जब कभी इसका जिक्र होता तो जो स्नोबिश लोग होते स्नोबिश होता है जो बड़े एरोगेंट बड़े मगरूर और ख़ुद पसंद किस्म के लोग होते थे वो भी कन्फेस करते थे वो भी मान लेते थे कि हाँ हमने सुना है इसका नाम यानी स्कूल ऐसा था कि जिसकी जिस जो फेमस था किसी हद तक बट इफ इट हैड नाट बीन दिस सॉर्ट ऑफ स्कूल इट वुड प्रॉबली नाट हैव टेकन चिप्स लेकिन यहाँ ये बात भी देखने वाली है कि अगर ब्रुकफील्ड एक दरमिया दर्जे का स्कूल ना होता तो शायद मिस्टर चिप्स भी ब्रुकफील्ड स्कूल में ना आ पाता यानी ब्रुकफील्ड पर मिस्टर चिप्स जैसे टीचर को भी एक्सेप्ट ना करता क्यों फॉर चिप्स इन एनी सोशल और एकेडमिक सेंस वाज जस्ट एज रिस्पेक्टेबल बट नो नो मोर ब्रिलियंट दैन ब्रुकफील्ड इट क्योंकि चिप्स खुद सोशल uh, पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपनी जो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ही रिस्पेक्टेबल था जितना कि ब्रुकफील्ड और चिप्स कोई बहुत ज़्यादा ब्रुक ब्रिलियंट नहीं था ब्रुकफील्ड के मुकाबले में यानी जिस तरह ब्रुकफील्ड स्कूल एक दरमिया दर्जे का स्कूल था इसी तरह मिस्टर चिप्स भी एक दरमिया दर्जे का टीचर था इट हैड टेकन हिम सम टाइम टू रियलाइज दिस एट द बिगिनिंग शुरू में चिप्स को ये समझने में थोड़ी देर लगी कि वो दरमिया दर्जे का टीचर है नॉट दैट ही वॉज बोस्टफुल और कंसीडिट ऐसा नहीं था कि चिप्स बोस्टफुल था यानी अपने बारे में वो बड़ा शेखियाँ मारता था या बड़ा वो प्राउड फील करता था ऐसा नहीं था कंसीडिट भी होता है द वन हु थिंक्स हाई ऑफ हिम जो बंदा अपने बारे में बहुत अपने आप को बड़ा वो समझता है बहुत बड़ा समझता है अपने आप को उसको सेल्फ एडमायरिंग कह सकते हैं या हॉटी का वर्ड यूज़ होता है या प्राउड या एरोगेंट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं तो ऐसा नहीं था कि चिप्स अपने बारे में कोई बहुत प्राउड फील करता था एरोगेंट फील करता था बट ही हैड बीन इन हिज अर्ली ट्वेंटीज एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर यंग मैन एट सच एन एज लेकिन चिप्स भी जिस तरह के नौजवान लोग होते हैं ट्वेंटीज़ में यानी 20 से 30 साल के दरमियान लोग बड़े एम्बिशस होते हैं बहुत बड़े बड़े उनके टारगेट्स और ख्वाहिशात होती हैं चिप्स की भी वैसी थी लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चिप्स ने ये रियलाइज़ किया कि ही इज़ नॉट दैट ब्रिलियंट अ मैन वो एक एवरेज आदमी है हिज ड्रीम हैड बीन टू गेट अडशिप इवेंचुअली आर एट एनी रेट अ सीनियर मास्टरशिप इन अ रियली फर्स्ट क्लास स्कूल चिप्स का ख्वाब ये था कि वो किसी अच्छे स्कूल की हेडशिप हासिल कर ले उसका हेड मास्टर बन जाए या कम से कम एक सीनियर मास्टर बन जाए किसी फर्स्ट क्लास के स्कूल का इट वाज ओनली ग्रेजुअली आफ्टर रिपीटेड ट्रायल्स एंड फेलियर्स दैट ही रियलाइज्ड द इन ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस लेकिन बार बार कोशिश करने और फेल होने के बाद ही रियलाइज उसे पता चला कि उसकी जो क्वालिफिकेशन हैं दे आर इन वो काफ़ी नहीं हैं यानी एक एग्जांपल तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी कि मिस्टर चिप्स ने पहले मेलबरी स्कूल में कोशिश की पढ़ाने की एक साल तकरीबन वहाँ पढ़ाया लेकिन वो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सके और इस वजह से उन्हें वो स्कूल छोड़ना पड़ा और फिर उन्होंने ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया हिज डिग्री फॉर इंस्टांस मिसाल के तौर पर मिस्टर चिप्स की जो डिग्री थी वॉज नॉट पर्टिकुलरली गुड वो कोई इतनी अच्छी खासी नहीं थी यानी हिज डिसिप्लिन दो गुड इनाफ एंड इम्प्रूविंग अगरचि उनका डिसिप्लिन ठीक था बेहतर हो रहा था वॉज नॉट एब्सोलूटली रिलायबल अंडर आल कंडीशंस लेकिन उनका डिसिप्लिन ऐसा नहीं था जिस पर रिलाई किया जा सके जिस पर डिपेंड किया जा सके हर तरह के हालात में यानी कुछ सिचुएशन में चिप्स डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते थे लेकिन हर जगह नहीं ही हैड नो प्राइवेट मीन्स एंड नो फैमिली कनेक्शंस उनके कोई जाती मीन्स uh, यानी रिसोर्स uh, नहीं थे जराए नहीं थे और न ही कोई उनके फैमिली कनेक्शन इतने ज़्यादा अच्छे थे यानी सोसाइटी में भी चिप्स ना कोई ज़्यादा अमीर आदमी था और ना ही उसके कोई बहुत ज़्यादा ख़ानदानी ताल्लुक थे ऑफ एनी इम्पोर्टेंस जो किसी अहमियत के होते अबाउट 1880 एटी आफ्टर ही हैड बीन एट बुक फील्ड अड डेक एड ही बिगेन टू रिकगनाइज दैट द ऑर्ड्स वर हैवली अगेंस्ट हिज बींग एबल टू बैटर हिम सेल्फ बाई मूविंग एल्सवेयर 1880 में जब ब्रुकफील्ड में चिप्स एक दिहाई गुजार चुका था दस साल गुजार चुका था तो उसने रियलाइज़ किया कि द ऑर्ड्स आर अगेंस्ट हिम ऑर्ड्स 
کا مطلب ہے امکانات جو ہیں چانسز جو ہیں سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اس بات کے خلاف ہیں کہ چپس کسی بہتر جگہ جا پائے یعنی چپس کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ اب میں بروک فیلڈ کو چھوڑ کے کہیں اور جا کے کسی بہتر اسکول کو جوائن کرنے والی میری نہ تو کوالیفکیشن ہے اور نہ میرے میرے اندر اس طرح کا ٹیلنٹ ہے جو کہ ضروری ہے اس کے لیے بٹ اباؤٹ دا ٹائم آلسو دا پاسبلٹی آف اسٹینگ ویر ہی واز بگین ٹو فیل اے کمفرٹیبل نیش ان ہز مائنڈ لیکن اس دوران چپس کے دماغ میں کسی طے خانے میں کسی ایک گہرائی میں نیش کسی بھی چھوٹے سے طے خانے کو آپ کہہ سکتے ہیں اور کسی بھی ڈیپتھ کو گہرائی کو کہتے ہیں نیش یعنی دماغ کے ایک حصے میں چپس کے یہ بات اب بیٹھ گئی تھی کہ انہیں وہاں ہی رہنا چاہیے جہاں وہ پڑھا رہے ہیں یعنی وہ بروک فیلڈ میں ہی اب کمفرٹیبل محسوس کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے ایٹ فورٹی جب چالیس سال کے ہوئے ہی واز روٹیڈ وہ اپنی جڑیں پکڑ چکے تھے وہاں پہ سیٹلڈ اینڈ کوائٹ ہیپی اور خوش بھی تھے ایٹ ففٹی جب پچاس سال کے ہوئے ہی واز دا ڈائن آف دا اسٹاف ڈائن ہوتا ہے جو چیف ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے سب کا انچارج ہوتا ہے پورے اسٹاف میں ہی واز دا موسٹ ریسپیکٹیبل اینڈ دا موسٹ سینئر پرسن ایٹ سکسٹی اندر اے نیو اینڈ یوتھ فل ہیڈ جب ساٹھ سال کے ہوئے اس وقت ایک ینگ ہیڈ آیا بک فیلڈ میں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر ہوگا جب ہم اس ینگ ہیڈ کے حوالے سے پڑھیں گے اور جب مسٹر چپس کا ان کے ساتھ کلیش ہوگا ہی واز بروک فیڈ اس ینگ ہیڈ جس کا نام راسٹن تھا اس کے زمانے میں چپس بروک فیلڈ تھا یعنی پورا اسکول جو ہے تھا وہ چپس کے سہارے سمجھ لو چل رہا تھا اور چپس بروک فیلڈ کی ایک پہچان تھا دا گیسٹ آف آنر ایٹ اولڈ بروک فیلڈین ڈنرز اور جو پرانے بروک فیلڈ کے اسٹوڈنٹس کے ڈنرز ارینج کیے جاتے تھے وہاں پہ گیسٹ آف آنر کے طور پہ مہمان خصوصی کے طور پہ چپس کو بلایا جاتا تھا دا کورٹ آف اپیل ان آل میٹرز افیکٹنگ بروک فیلڈ اور چپس ایک عدالت سمجھ لیں جب بروک فیلڈ کے متعلق جتنے بھی معاملات ہوتے تھے وہ چپس کی عدالت میں پیش کیے جاتے تھے بروک فیلڈ کی ہسٹری سے اور ٹریڈیشن سے متعلق جتنے بھی معاملات ہوتے تھے ان میں چپس جو ہے وہ کورٹ آف اپیل ہوتا تھا وہ عدالت ہوتی تھی یعنی نائنٹین تھرٹین وین ہی ٹرن سکسٹی فائیو انیس سو تیرہ میں جب چپس سکسٹی فائیو ایج کے ہوئے ہی ریٹائرڈ وہ ریٹائر ہو گئے واز پریزنٹیڈ ود اے چیک اینڈ اے رائٹنگ ڈیسک اور انہیں ایک چیک دیا گیا یعنی کچھ اماؤنٹ دی گئی اور اس کے علاوہ انہیں ایک رائٹنگ ڈیسک دیا گیا اینڈ اے کلاک اور ایک گھڑی بھی دی گئی اینڈ ونٹ اکراس دا روڈ ٹو لیو ایٹ مسز وکیٹس اور پھر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد مسز وکیٹس کے گھر پہ چلے گئے تھے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ناول کی شروعات وہیں سے ہوتی ہے اے ڈیسنٹ کریئر ڈیسنٹلی کلوزڈ ایک انتہائی ڈیسنٹ ایک عمدہ نفیس کیریئر بڑی ڈیسنٹ طریقے سے بڑے ڈیسنٹ طریقے سے کلوز ہوا تھری چیئرز فار آل چیپس تین دفعہ چیئرز کیا گیا تین دفعہ انہیں داد تحسین دی گئی دے آل شاؤٹیڈ ان سارے لوگوں نے نعرے لگائے ایٹ دیٹ اپ روڈیس اینڈ آف ٹرم ڈنر اپ روڈیس ہوتا ہے فل آف نوائز اینڈ آف ٹرم ڈنر تھا بروک فیلڈ میں جس میں مسٹر چپس کو فیئرویل کیا گیا اور تین دفعہ لوگوں نے نعرے لگا کے تالیاں بجا کے چپس کو چپس کو خراج تحسین پیش کیا تھری چیئرز ان ڈیڈ یقیناً تین دفعہ واقعی اسے داد دی گئی بٹ دیر واز مور ٹو کم جب پینسٹھ سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تو ابھی کچھ مزید ہونا باقی تھا این ان گیسٹ ایپی لاگ ایک ان گیسٹ ان گیسٹ ہوتا ہے جس کو پہلے سے آپ گیسٹ نہ کر سکیں جس کی پہلے سے آپ کو توقع نہ ہو ان ایکسپیکٹڈ ایپی لاگ ہوتا ہے دا کنکلوڈنگ پارٹ آف سم تھنگ ایک اختتامیہ حصہ این اینکور پلے ٹو اے ٹریجک آڈینس اینکور ہوتا ہے فرمائشی پروگرام جس طرح کوئی سنگر گانا گاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ رپیٹ کرے پھر سے ایک دفعہ ایک دفعہ گائے تو یہ ایک اینکور یعنی ایک فرمائشی پرفارمنس چپس کو پھر سے پیش کرنی تھی ٹو اے ٹریجک آڈینس ٹریجک ہوتا ہے سیڈ آڈینس ہوتے ہیں جو لوگ سامعین ہوتے ہیں سننے والے ہوتے ہیں یعنی چپس پینسٹھ سال کی عمر میں ریٹائر ہو گئے تھے لیکن بعد میں فرمائش کی گئی تھی کہ چپس کو پھر سے لایا جائے اور چپس نے پھر سے اپنی ایک یہ جو فرمائشی پرفارمنس تھی 
ये एक एंकोर थी ये फिर से एक ट्रैजिक ऑडियंस को दी थी यानी लोग स्टूडेंट सब उस वक्त ट्रैजिक कंडीशन में थे क्यों थे क्योंकि उस वक्त जंग का ज़माना चल रहा था ये बात 1914 टू uh, 1918 की है जब जंग चल रही थी उस वक्त चिप्स को दोबारा से बुलाया गया था जी तो ये था फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे अब आहिस्ता आहिस्ता हमें डिटेल्स पता चलती जा रही हैं चिप्स की uh, चिप्स के बारे में ब्रुकफील्ड स्कूल की ट्रेडिशंस के बारे में uh, लेकिन जो एक्चुअल स्टोरी है जो इवेंट्स हैं वो अगले तकरीबन तीसरे और चौथे चैप्टर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे एंड इनशाला यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस नावल तो कंप्लीट सुना करें लेक्चर्स को और जो भी आपकी ओपिनियन होती है कोई सजेशन होती है कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़